ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷുബീസ് ഫാമ വേൾഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രൊഡൻസിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വീണ്ടും ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രൊഡൻസ് സിലബസ് മുഴുവൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം സബ്ജക്ട് തറവായി പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നിർബന്ധമായും ചാപ്റ്റർ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ പതിയും കാരണം തിയറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആ പഠിച്ച തിയറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും തോറും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തിയറി പ്രോപ്പറായി പഠിക്കാനാണ് തിയറി പ്രോപ്പറായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യം പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തിയറി പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണം തിയറി പ്രോപ്പറായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് എക്സാമിന് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ തോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും അതെങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് തിയറി പഠിക്കാതെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തിയറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ തിയറി പ്രോപ്പറായി പഠിക്കണം തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ തിയറി പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വൺ ഡ്രഗ് ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വൺ ഡ്രഗിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ അമോക്സിലൻ ഓപ്ഷൻ ബി എമറ്റിൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്വിനിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയസെപ്പാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് ഡ്രഗ് ഏതാണ് എച്ച് വൺ ഏതാണ് എക്സ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം എച്ച് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അകത്ത് നിന്ന് ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഡയസെപ്പാം ആണ് ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വൺ ഡ്രഗ് ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് വൺ ഡ്രഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയസെപ്പാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ടു ഫോർ ലൈസൻസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഓർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈസൻസസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ് ആ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബി ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വന്റി സെവൻ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ലൈസൻസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഓർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ട് ലൈസൻസസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ് ആ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് എം എ പി ഇ മീൻസ് മെയ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എറേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി മാക്സിമം അലോവബിൾ പോസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓപ്ഷൻ സി മാക്സിമം അലോവബിൾ പാർട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓപ്ഷ
ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑप्शन बी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ऑप्शन सी प्रेसिडेंट फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया ऑप्शन डी प्रेसिडेंट मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया अब ड्रग् टेक्निकल अड्वसरी बोर्डि चर्मा डायरेक्टर ऑफ हेलत सर्वीस डायरेक्टर ऑफ हेलत सर्वीस ड्रग् टेक्निकल अड्वसरी बोर्डि चर्मा ऑप्शन ए डायरेक्टर हेलत सर्वीस क्वस्टन नंबर ट्वेंटी सिक्स ड्रग् बिल वास् इंट्रड्यूस इन दि इयर ड्रग् बिल नमक नईन फोर्टी ड्रग् बिल इंट्रड्यूस क्वस्टन नंबर ट्वेंटी सवन As per Drugs and Cosmetics Act, Schedule T states about Drugs and Cosmetics Act and such as Schedule T ila endi ne kurcha ana prati badi kina da anala da ana question. Requirement of factory premises for the manufacture of Ayurveda, Siddha and Unani drugs. Ayurveda, Siddha, Unani drugs are manufactured in the factory premises le venda requirements ne kurcha ana Schedule T ila parai na da. Okay, panchlai lo. ड्रग्स आसमेटिक्स आक्टूल टी इन कुछ क्वस्टन अड्यूल टी आयुर्वेद सिद्ध युनानी ड्रग्स मानुफाक्चर मानुफाक्चरी प्रिमैस वेक्वयर्मेंट आक्टरी प्रिमैस वेक्वयर्मेंट्यूल टी पर सो ऑप्शन बी आरक्ट आंसर क्वस्टन नंबर Drugs misbranded under the Drugs and Cosmetics Act. Drugs and Cosmetics Act and its reach of misbranded drugs. No, are you not? Hey, the lady, all the drugs. Any, I am not done. Question. That is the misbranded drugs. No, I am not done. Now, when any of you are damaged, you are not done. Ah, damaged conceal. In the lady, all color, egg, or coat, egg, or powder, egg, or polish, egg, or. Angan, if you change in the lady, all the drugs are misbranded. Ah, no. ओरीजी उप्यूटि वाले कूड़ा तेरापूटि वाले उोडक्ट मिस्ब्रांडेड आईम ड्रग्स मिस्ब्रांडेड आलते लाब ड्रग्स मिस्ब्रांडेड आफ द एब आंसर ई तक ओप्शन मिस्ब्रांडेड ड्रग्गे मिस्ब्रांडेड ड्रग्स कलर्ड कोड पौडेड पॉलिष्ड डामेज Drugs false and misleading in claim. Drugs not labelled in the prescribed manner. इधर लम misbranded drugs ने कुछ आना पढ़ाई ना दर. So answer option B all of the above. Question number twenty nine. Penalty for use of government analyst report for advertisement. Government analyst इन्दे report advertise ये आने के लिए लम penalty इन्दु वाले इन्दु five thousand rupees आना. Option A आना correct answer five thousand rupees. Penalty for use of government analyst report. Government analyst in their report, the advertise yaan engil alla penalty in varay nada five thousand rupees ana. Question number thirty. Premises licensed for the sale of drugs which have a qualified person, but were in the drugs are not compounded as called. Drugs sale ei na premises ana. Avde ru qualified person endu. Pashe drugs in the compounding na rakhni lla. अतर ड्रग्गिस्ट गासीपूर्टरी सेंट्रल ड्रग् लबोरटरी आवर गवर्मेंट ओपीएम फैक्टरी गासीपूर् नीमच स्थल क्वस्टी नंबर सेंट्रल ड्रग् लबोरटरी एस्टाब्लिष्ट्रल ड्रग् लबोरटरी कलकत् ओर सेंट्रल ड्रग् लबोरटरी एस्टाब्लिष्ट क्वस्टी नंबर द मेबे ऑफ डी टी ए बी हॉलड द ऑफी फोर ड्रग् टेक्निकल अड्वसरी बोर्ड मेबे कालवधि त्री इयर्स ड्रग् टेक्निकल अड्वसरी बोर्ड मेबे कालवधि त्री इयर्स आंसर ऑप्शन बी थ्री इयर्स क्वस्टी नंबर 
ഓൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ സെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും ടു ഇയേഴ്സ് ഓളം കീപ്പ് ചെയ്യണം ടു ഇയേഴ്സ് ഓളം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രഗ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വെറ്റനറി ഡ്രഗ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷെഡ്യൂൾ സി ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ജി ഡ്രഗ്സ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഡ്രഗ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഡെൽറ്റിൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഷെഡ്യൂൾ പി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഷെഡ്യൂൾ പി ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ക്യൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സിലും സോപ്പിലും ഒക്കെയുള്ള കോൾട്ടാർ ഡൈ പിഗ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ക്യൂല് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ കോണ്ടം ഷെഡ്യൂൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ കോസ്മെറ്റിക്സ് അപ്പൊ ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ പി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിമം ഏജ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് എ ഫാർമസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഡി ഫാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഫസ്റ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡ്രഗ് ബില്ല് എപ്പോഴായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ദ മെമ്പർ ഓഫ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ മെമ്പറിന്റെ കാലാവധിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഡ്രഗ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറിസ് പ്രുഡൻസിന് അതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട് 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 നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഉറപ്പിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തിയറി പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം നോക്കി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഹാളിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിയറിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി കാണാം ഓർക്കുക തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തിയറി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നെ അറിയിക്കാനായി ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനായി കമന്റുകൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുക അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കും താങ്ക് യു